D'aucuns ont cru récemment pouvoir réinterpréter le mythe d'Europe à la lumière noire d'une actualité désastreuse pour la cause des femmes. C'est oublié que la mythologie pose d'abord la question des origines de l'univers, dont la création n'a logiquement pu se faire que dans la violence et le chaos. De la mer Égée au golfe du Bengale, le récit mythologique, il est vrai essentiellement masculin, est un flot bouillonnant et sanglant de passions amoureuses et de pulsions meurtrières, et c'est le genre humain dans son ensemble qui en prend symboliquement pour son grade, les enfants tout particulièrement. Devenu souverain de l'Olympe après avoir aidé les dieux à vaincre les titans, Zeus était doté d'un appétit sexuel insatiable dont les victimes étaient aussi bien des mortels que des nymphes ou des déesses. Pour leur malheur mais aussi le sien, son foudre comme son corps lumineux repoussait plutôt qu'il n'attirait l'objet temporaire de ses désirs, compliquant singulièrement sa carrière de séducteur. Il usait alors de subterfuges variés tels la métamorphose, se changeant en pluie d'or pour coucher avec Danaé, en satire pour abuser d'Antiope, ou encore en signe au doux plumage pour affaiblir les réticences de Léda. Pour séduire la princesse phénicienne Europe, il prit la forme d'un taureau blanc qui lui était familier. À l'instant où elle grimpa sur son dos, il bondit dans les airs et l'emporta jusqu'en Crète. Si les représentations antiques de l'enlèvement sont innombrables, le mythe connut un regain de popularité durant la Renaissance puis l'époque baroque avec des œuvres flamboyantes signées Titien ou Rembrandt. Mais le plus curieux réside dans les différences d'interprétation, certains artistes désignant clairement un viol, d'autres préférant représenter une sorte de cortège nuptial mélangeant dieux et mortels. Ainsi le rapt de robe de ce peintre et graveur néerlandais évoque-t-il pêle-mêle la noce paysanne de Bruegel l'Ancien et l'embarquement ou le pèlerinage à l'île de Citer d'Antoine Watteau. Ainsi cette toile lumineuse du Lorrain donne-t-elle le sentiment qu'Europe et son taureau attendent tranquillement qu'accoste la chaloupe du bateau qui mouille à l'arrière-plan et va les emmener en voyage de noces. Même sentiment ou peu s'en faut dans cette sublime allégorie qui, bien que baptisée le viol, couronne de fleurs les mines ravies de ceux qui semblent vouloir s'épouser dans la joie et la bonne humeur. Quant à cette œuvre signée Antonio Caracci, elle est maladroite surtout parce qu'elle est ambiguë, dans la mesure où l'on se demande si ce n'est pas la terrible Europe qui enlève à ses sœurs leur taureau préféré. Ambiguë aussi cette peinture de Valoton, la princesse montre de si rondes fesses qu'on serait tenté d'espérer que Zeus en oublia sa brutalité et que la belle Europe fut conquise par une douceur jupitérienne inattendue. Plus convaincante à mon sens, cette tempéra du peintre russe Valentin Serov. L'esquif qui emporte la princesse et son ravisseur semble être fait de la carcasse même du taureau, évoquant Soutine. Aucune ambiguïté dans cette proposition du Suisse Albert Velti. Tout y est taillé au scalpel, de l'attitude des personnages à leurs expressions. C'est sans doute la plus proche des éléments fondateurs du mythe, dont les représentations picturales les plus fameuses sont signées Véronèse. Il en a peint plusieurs versions qui ont été l'objet de multiples copies, établissant ainsi un canon indépassable de l'enlèvement. Pour les Crétois, c'est précisément à Gortine, au pied du Mont Ida et au bord du fleuve Lété, que s'accouplèrent Europe et Zeus à l'ombre d'un platane qui depuis est toujours vert. Vous en doutez On vous emmènera séance tenante derrière l'Odéon, où le platane se porte bien, merci pour lui. De cette union forcée entre la princesse phénicienne et un Zeus de nouveau métamorphosé mais en homme cette fois-ci, naquirent Sarpédon, qui s'illustra durant la guerre de Troie, Minos qui devint roi de Crète, ou encore Radamante à l'origine de la loi du Talion. Œil pour œil